മനുഷ്യനിലെ കൊറോണ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം ആദ്യഘട്ടം വിജയമെന്ന് ചൈന ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് നിരക്ക് ഉയരുന്നു ലോകത്തെ കോവിഡ് രോഗികൾ അൻപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിന്റെ മനുഷ്യരിൽ നടത്തിയ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഫലം നൂറ്റിയെട്ട് പേരിൽ ആഡ് ഫൈവ് എൻകോ വാക്സിൻ പരീക്ഷിച്ചു വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിച്ചതായി പ്രമുഖ ആരോഗ്യ പ്രസിദ്ധീകരണം ദ ലാൻസെറ്റ് ലേഖനത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു ചൈനയിലെ ജിയാങ്സു പ്രൊവിൻഷ്യൽ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോളിലെ പ്രൊഫസർ ഫെങ് ചായ് ഷുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പഠനം പരീക്ഷണം പൂർണ്ണ വിജയമെന്ന് പറയാൻ ഇനിയും സമയം ആവശ്യമാണ് പാർശ്വഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണം വേണം ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ പറയുന്നു ലക്ഷം കടന്ന് രോഗികൾ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന ഇന്നലെ രോഗബാധിതരായത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേരാണ് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനമാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആറായിരം കടക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ ഇന്നലെ മരിച്ചു രാജ്യത്താകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതായി രണ്ടു മാസമായി ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുമ്പോഴാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കടക്കുന്നത് ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടും ചില മേഖലകളിൽ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി തമിഴ്നാട് ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണാതീതമാണ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധനയാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ പതിമൂവായിരം കടന്നു തുടർച്ചയായ ആറാം ദിവസം രണ്ടായിരത്തിലേറെ രോഗികൾ ഇന്നലെ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് ആശ്വസിക്കത്തക്കതായി യാതൊന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നില്ല രോഗികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാലായിരം കടന്നു മുംബൈയാണ് ആശങ്ക തലസ്ഥാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് പുതിയ കേസുകളും ഇരുപത്തിയേഴ് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ കേസുകൾ ഇരുപത്തിയേഴായിരം പിന്നിട്ടു ഗുജറാത്തിൽ മരണസംഖ്യ എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടായി പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എഴുപത് ശതമാനം രോഗികളും അഹമ്മദാബാദിലാണ് ആയിരത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് മഹാനഗരത്തിലെ മരണസംഖ്യ അതിനിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം മുംബൈയിൽ കുടുങ്ങിയ ആയിരത്തിലധികം മലയാളികളുമായി പ്രത്യേക ശ്രമിക് ട്രെയിൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപത് അൻപത്തിയൊന്നിന് യാത്ര തിരിച്ചു മുംബൈ കുർള ലോക്മാന്യ തിലക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൊച്ചുവേളിയിലേക്കാണ് സർവീസ് വിദ്വേഷത്തിന് അറസ്റ്റ് ദളിത് സമൂഹത്തിലെ ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് രാജ്യസഭാ എം പിയും ഡി എം കെ നേതാവുമായ ആർ എസ് ഭാരതി അറസ്റ്റിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ചെന്നൈയിലെ നങ്കനല്ലൂരിലെ വസതിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർസെൽവത്തിനെതിരെ പരാതി നൽകിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഭാരതി അറസ്റ്റിലാകുന്നത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് കലൈഞ്ചർ റീഡേഴ്സ് സർക്കിൾ ചടങ്ങിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഭാരതിയുടെ വിവാദ പ്രസംഗം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജഡ്ജിമാർ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്നതിനെ ഭാരതി വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ വാർത്താ ചാനലുകളെ അടക്കം അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെ ഭാരതി ഡി എം കെ നേതാവ് എം കെ സ്റ്റാലിനോട് ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത നിലപാട് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം പരിഗണിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യവും കേന്ദ്രം തള്ളി മുംബൈയിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച വിമാന സർവീസ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇതും അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല അതേസമയം വിമാന യാത്രക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പ് നിർബന്ധമാക്കാനാവില്ല എന്നാണ് വ്യോമയാന മന്ത്രിയുടെ നിലപാട് മുതിർന്ന പൌരന്മാരെ വിലക്കാനാവില്ലെന്നും ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് യാത്രാ സൌകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പറഞ്ഞു നേരത്തെ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് ക്വാറന്റീൻ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു വിമാനയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ക്വാറന്റീൻ അപ്രായോഗികമാണ് രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയവരെയാണ് വിമാനയാത്രയ്ക്ക് അനുവദിക്കുകയെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏറെ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സർവീസുകൾ തുടങ്ങും ബോർഡിംഗ് പാസ് അടക്കം ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൌണ്ടർ ചെക്കിൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല പകരം വെബ് ചെക്കിങ്ങിലൂടെ ആളുകളെ കടത്തിവിടും ഏഴ് സെക്ഷനുകളായി തിരിച്ചാകും സർവീസ് ഉണ്ടാവുക നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്നര മണിക്